בוקר טוב, בוקר טוב, תודה לכם שהצטרפתם אלינו ותודה לאלה שהיו אתמול ומצטרפים אלינו הבוקר. אז אתמול סקרנו בקצרה את חייו והגותו, התפתחותה של הגותו של הרב קוק לפני שעלה ארצה ב-1904. ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה של יחסו לדור העלייה השנייה, פרשה חשובה ביותר ומרתקת. השאלות ששאלתם אתמול, חלקם הגעתי אליהן, חלקם לא, היו נפלאות ומסקרנות, ונענו לי להבין עם מי יש לי כאן עסק. אז שמח להכיר אתכם דרך השאלות שלכם, ולחלקן אני אתייחס גם הבוקר, למשל, וגם תוך כדי הרחבת הדיבור ובתור מבוא, מישהי שאלה באיזה סוג בית גדל הרב קוק. אמרתי בקצרה שמצד אבא היו ליטאים ומצד אימא היו, היו חסידי חב"ד. גם אם נרחיב על זה טיפה את הדיבור, אבא שלו היה יהודי, תלמיד חכם. Uh, שעבד בתור שדר של uh, ישיבות שונות, לוולוז'ין ואחרות, uh, למחייתו כיתד את רגליו uh, לכל מיני מקומות uh, בתבל. Um, ככל הנראה לא היה גאון רועש, אבל היה אדם מאוד נעים הליכות עם מצפון מאוד נקי וישר, ולפעמים נדמה לי שחלק מרגישותו של uh, הרב קוק לעניינים של צדק חברתי נבע בין השאר למה שהוא ראה בחייו של אביו, שנסע מקהילה לקהילה לגייס כספים, ולפעמים היה נתקל ברבנים, בוא נאמר, צדיקים יותר וצדיקים פחות. ואימא של הרב קוק הייתה מהמעט שידוע לנו, קראו לה פרל זלוטה, אישה מאוד מאוד עדינת נפש, שיש סביבני שנים, הייתי אומר שעל הרב קוק צריכים לדעת שני סיפורים. א', סיפור, דבר ראשון, כל הסיפורים עליו, איך שהיה גאון וצדיק וטהור ונועז וכו' וכו' וכו'. והסיפור השני זה איך הוא התייחס למותה של אימא שלו, הרי ההורים שלו חיו עד לשיבה טובה, וגם כשהוא היה רב ראשי של ארץ ישראל. אז אבא שלו מת בשיבה טובה וגם אימא שלו מתה בשיבה טובה. וכשהוא ישב עליה שבעה, אז הוא מעין להינחם. הוא היה שבור. אז אחד המנחמים אמר, כבוד הרב, תחשוב כמה נחת הסבת לאימא שלך, שידעה שהבן הקטן שלה הוא, ה- הוא הרב הראשי לארץ ישראל, והוא אמר, כן, זה נכון, זה הכל נכון, אבל בכל זאת, אימא שלי הייתה היחידה בעולם שקראה לי מיין קינט, הילד שלי. אז הרב קוק מגיע ארצה ב-1904. אנחנו יודעים שלפי ההיסטוריוגרפיה הציונית, זו התקופה שנחשבת העלייה השנייה. ברור שהם לא קראו לעצמם העלייה השנייה, והעלייה הראשונה לא קראו לעצמם העלייה הראשונה. העלייה השלישית אחרי מלחמת העולם הראשונה קראו לעצמם את העלייה השלישית, ובמבט לאחור קראו לקודמיהם העלייה הראשונה שנייה. כמובן, יש לא מעט ויכוחים היסטוריים מאיפה מתחילה הציונות, כן? האם הציונות מתחילה ב-1880, אנשי חיבת ציון שמגיעים ארצה? אחרי הפוגרומים, או אולי יש ויכוחים, אבל מה עם אלה שהגיעו במאה ה-19 לפניהם, כן? אלה שהגיעו, האשכנזים שהגיעו ובנו את בית כנסת החורבה ובנו את העיר ירושלים החדשה וחולו את פתח תקווה וזה, ומה עם כל היהודים הספרדים שהיו כאן כל השנים? ובנו מוסדות משלהם, שלקחו חלק מאוד חשוב בפיתוחו של היישוב, הם לא חלק מהסיפור הציוני, אז יש שרירותיות לא מבוטלת בעצם המונח הזה, העלייה השנייה. ובכל זאת, כך אנחנו קוראים להם. מפני שמה שקרה, שאחרי הפוגרומים של קישנה וזה, ואחרי ה- 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 הכישלון של המהפכה הרוסית הראשונה ב-1905, הגיעו ארצה, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים, רוב היהודים שהגיעו בימי העלייה השנייה היו, לא היו אידיאולוגים, סוציאליסטים, מהפכנים לוהטים. 
כן, היו יהודים טובים שרצו לעזוב את רוסיה, ובמקום, מכל מיני סיבות, במקום ללכת לאמריקה, רצו להגיע לארץ ישראל. אבל היו כמה אלפי חבר'ה צעירים, גברים ונשים, מאוד להוטים מבחינה אידיאולוגית, מאוד מהפכנים בתפיסות שלהם, שמאוד מושפעים מערכי הרוח המהפכניים והפילוסופיים והתרבותיים של זמנם, יוצאי בית המדרש שמורדים בבית המדרש, אנשים שמבקרים לעומק את ההנהגה היהודית הקיימת, כולל ההנהגה הציונית, תוך כדי נקיטת אחריות על העם היהודי. וצרכיו, איך שהם רואים את זה. ואם אנשי העלייה השנייה, כשאני מלמד באוניברסיטה, אני מאוד, כשאני מדבר על העלייה השנייה, אני תמיד פותח במכתב שכותב איזה בחור בן 19, כותב לאח שלו, הוא אומר, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, אני רוצה לעשות משהו עם החיים שלי, אני לא יודע מה לעשות, אני מלא להט, מלא כעס, מלא דברים חיוביים, מלא אנרגיה, אבל אני חייב לעשות משהו בשביל העם, בשביל, בשביל העברית, בשביל הכל, אבל אני לא יודע מה, ואני לא מוכשר, ואני לא יודע מה אני אעשה עם החיים שלי. והכותב הוא לא אחר מברל כץ נלסון. אז אני מגיע לסוף היחידה, ואני אומר לתלמידים הצעירים, תראה מה, אתם זוכרים את הבחור בן 19 שלא ידע מה לעשות עם החיים שלו? תראו מה הוא עשה עם החיים שלו. וזה שיעור גדול, ובכלל, ולא אני, אסטה מהנושא רק לשנייה. יש הרבה דיבורים היום איך לדבר עם הנוער על, ודאי הנוער בארצות הברית, אבל לא רק. איך לדבר איתם על ישראל והציונות וזה, אני אומר, תלמיד אותם על ההיסטוריה של הציונות, זה דבר מרתק, וימצאו אנשים לא פחות מהפכנים מהם. בקיצור, הרב קוק מגיע ארצה, והוא נחשף לדור הזה, הוא נחשף לעשייה של היישוב החדש. תיאודור הרצל, מת, רק מספר חודשים לאחרי שהרב קוק מגיע ארצה, והוא נותן עליו הספד, והוא אומר משהו מרתק, וכאן אני חוזר לעניינים שדיברתי עליהם אתמול, הרי... אמרנו שבשביל הרב קוק הוא הגיע לציונות כסוג של פתרון בין השאר לשאלה התיאולוגית על היחס בין המוח לבין, ל, 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 ליחס בין השכל לבין הגוף ואין ביחס בין ישראל לעמים והוא מפתח רעיון שם שהרי חז"ל דיברו על משיח בן יוסף סוג של משיח גרסה ראשונה שאמור לקום, למות ולסלול על הדרך למשיח בן דוד. אז מה זה הדבר הזה? זה נושא ארוך ומאוד מעורפל בהגות היהודית לדורותיה. הרב קוק חושב, אולי משיח בן יוסף הוא המביא הגאולה של הגוף. והוא, והוא כך הוא אומר בהספד שלו על תיאור הרצל, שהמשיח בן יוסף זה הקטע של המשיח שבא להחיות את הגוף היהודי. לא רק את הגוף, גם במובן הארציות, ביישוב הארצי, בכלכלה, בחברה, בפוליטיקה וכל הדברים האלה, בתור הכנה למשיח בן דוד, שזו מובילה את הגאולה הרוחנית. כך שהוא גם רואה את זה כחלק מתהליך היסטורי, שה... וכאן הוא כאן הוא בדו-שיח עם אחד העם, אין לי מקום להרכיב על זה את הדיבור כרגע. שהעברית, אה סליחה, היהדות של תקופת המקרא היא um, יהדות תורה מאוד גופנית, מאוד מחוברת לארץ, לעם, וזה התנ"ך התנ"ך רבוי מלחמות ומלכים ויצריות וכאלה, ונביאים עם להט נבואי. תורת הגלות היא תורה יותר מופנמת, יותר רוחנית, יותר מוסרית ברמה עילאית, בגלל שהיא משוחררת מהאחריות של uh, שימוש בכוח. ועכשיו אולי יבוא המיזוג, הסינתזה הזאת, כן? של איחוד מחדש בין התורה המקראית לבין התורה, נקרא לזה, החז"לית, התורה הגופנית והתורה השכלתנית הרוחנית. ואולי המבשרים הם דווקא הציונים החילונים, שהם דוחפים את ההיסטוריה היהודית קדימה. אז יש כאן מסכת הגותית, אבל יש כאן משהו מאוד אישי. באיגרת, במכתב, הרב קוק כותב למכותב, וברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת, שרוח ונשמה חיה ומרגשת את כל התנועות והזעזועים השונים עם כל ציריהם וחבליהם בקרבה. כן? ברוך השם שיש לי סוג של נשמה, שאני מרגיש את כל התהפוכות שעוברות מסביבי, אבל גם עם כל תוקף עוז חייהם ואמונת גישם, 
כן, אני רואה כל מיני דברים מאוד מאוד קשים ומסורבלים ו- 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 ומאתגרים מסביבי, אבל אני גם מבין שיש משהו מאוד חי ומאוד בועט ושיש איזושהי אמונה הבוערת בתוך אנשים עם כל מיני מגמות, הפונים לכל מיני מגמות שונים. והדבורם, והדברים כולם פוגשים בי גישה מוחשית. ואני מוכרח לטפל בהם בפועל ובמעשה, ולסבול את כל המשברים של הזרמים השונים בשיא דוקיון, ולהקשיב אל כל הקול הגלוי והנסתר שבהם. אז רואים שהרב קוק רואה, הוא, הוא מודע לזה שהוא בן אדם מיוחד במינו, שהוא לא בן אדם רגיל. הוא מודע לזה שיש לו פתיחות בלתי רגילה לכל מה שהוא מתרחש מסביבה, ושיש לו איזה סוג של ראייה שהוא גם רואה שאנשים שמורדים הם באמת מרדנים, אנשים שסובלים הם באמת סובלים. אבל אני חושב שגם יש, שיש היבובים, יש הבלחות של איזשהו אור יותר גדול מבעד לכל זה, והוא רוצה להקשיב לזה, ושוב, ואני, אני, ולסבול, שימו לב, ולסבול את כל המשברים של הזרמים השונים בשיא דוח ים, שהוא מוכן לחוש את כל המשברים של הזמן, ובאיזשהו מקום לקחת אותם לעצמו, בניסיון להשיב אותם. שלא נשכח תוך כדי שהבן אדם, אה, הוא לא יושב צפון בבית המדרש כל היום, הוא יש לו המון המון אחריות קהילתית, הוא בבתי דין, והוא בונה מערכת כשרות, והוא מנסה לבנות, הרי הוא הרב של יפו והמושבות, כלומר, שהוא הרב של היישוב החדש, אז הוא מנסה, הוא, הוא בונה מערכות כשרות, הוא בונה מערכות, מערכות חינוך, הוא בקשר עם כל מיני רבנים, מנסה לבנות מוסדות דתיים ולתחזק מוסדות דתיים קיימים, ועוסק באין ספור גמחים ענייני צדקה. ומה שלא תרצו, כן? סיפור אחד פיקנטי, למשל, בגלל שהפתיחות הזאת שלו, למשל, הוא היה מאוד מיודד עם אמ�, כדור רגלנים, <laughs> היהודים ביפו. וזה היה לו לעזר כשהוא, בתור הרב של המקום, ניסה לסגור את בתי הבושת ביפו, ועשה סורים עימו על החיים שלו, ואז הכדור רגלנים עזרו לו. אז זה, מר, זה, זה סיפור קצר שמשקף. את הבן אדם שהוא נמצא בהוואי עירוני מתפתח מאוד מאוד מורכב ומאתגר והפתיחות הזאת היא גם באה מאיזשהו מקום אמוני וגם עוזרת לו לטפל בנושאים מסביבו. והאמונה הזאת מושרשת בקבלה. טוב, זה לא קורס בקבלה אבל הזכרתי כמה מיני קבלים והם מאוד חשובים לענייננו. הלוז הרעיוני של הקבלה היא תורת הספירות. הספירות זה ספירות מילה הם, רבת משמעות, מן הסתם חלקם, חלקכם, אולי כמוכם, מכירים את זה למדי, אבל בכל זאת, כן, זה המונח, המינוח הזה בא מהספר עתיק יומין, ספר יצירה, שיש מונח זה הספירות, שיש בזה גם המשמעות של מספר, בעצם ה... החומר הרעיוני העיקרי שממנו הוא נבנה כל היקום. יש בה, יש בה מילה ספירות מספר, יש לזה סיפור, יש לזה ספר, יש לזה ספר במונח של מה שמתווה את הגולות של משהו, יש גם ספירה, משהו מעגלי, כן, ואנחנו, המילים היווניות מופיעות לא מעט בספרות חז"ל וכו'. ויש גם, אנחנו זוכרים אפילו בספר שמות, כן, כשאחרי הברית, העם והזקנים רואים ויאכזו את האלוהים ויאכלו וישתו, ולמרגלותיו של האל יש כמעשה לבנת הספיר. מערכת הספירות היא מערכת העומק, המבנה העומק של כל היקום. ויש לו מבנה. ויש, שזה נאצל, כאילו יורד מהאינסוף ומה שבונה את כל העולם. וזה גם סכימטי בתור בן אדם, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח חוד, יסוד מלכות. בכל אלה יש להם גם הרבה שמות וכל תמונות, וזה אלה המימדים השונים של המציאות, וזה גם דרך לפרש את המקרא. בקיצור, כתר זה הדבר הכי קרוב לאינסוף ואולי אינסוף בעצמו, יש על זה מחלוקות בין המקובלים. יוצא מזה חכמה, חוכמה, שנקרא גם אבא, גם עכשיו רצון וענווה, בינה, אימא, שזה גם חירות וגם תשובה, נחזור על זה, לחש... על זה. חסד גבורה, כן, זה עיבוד קבלי של מה שאנחנו מכירים כמידת הרחמים, מידת הדין. תפארת תורה שבכתב, כן, אברהם, יצחק, יעקב. נצח הוד יסוד זה הצדיק, כלומר הצדיק הוא זה שמביא את השפע העולמי, את השפע לתוך העולם, כן? יוסף, הוא, יוסף הצדיק הוא המשביר לכל עם הארץ. 
ובסוף מלכות. מלכות זה הנוכחות של האל, או הכי קרוב לנוכחותה של האל עלי אדמות, שהיא מתגלמת במלכות בית דוד. בתורה שבעל פה, כן, התורה שבכתב היא נצחית, ואם ריבונו של עולם, תורה שבעל פה היא התורה איך שהיא מובנת ו- 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 ומבוערת ומועברת על ידי בני אדם. כנסת ישראל, כלומר העם היהודי בתור אה, ממשק האנושי של ריבונו של עולם עם העולם, ארץ ישראל והשכינה. אז בשביל הרב קוק, באיזשהו מקום, במובנם הכי אידיאלי, התורה שבעל פה, העם היהודי, ארץ ישראל והשכינה, היינו הך. ומצד שני, הוא מאוד מוכן לקבל שהדברים האלה בתהליכים. ונחזור לעניין הזה של מערכת הספירות בהמשך. אז מה הוא אומר על המהפכנים של העלייה השנייה? שוב, זה העלייה של דוד בן גוריון, ברל כץ נלסון, רחל המשוררת, מניה שוחט, כן? דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. שלא נדבר אגב על יוסף חיים ברנר, שמאוד ריתק את הרב קוק, אולי <laughs> נחזור לזה. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד גם רם וניסה, הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. הוא רואה את החבר'ה האלה של העלייה השנייה ועמיתיהם ברוסיה. ומצד אחד הם כופרים, הם אוכלי חזיר, הם עושים מסיבות ביום כיפור, מה שלא תרצו, ומצד שני הם מקריבים לעצמם למען העם היהודי, למען ארץ ישראל, למען המוסר של הנביאים. הצרות והתלאות הנוראות עשו לנוקשה ועוז, ואז לא יוכל גם אם ירצה להיות כפוף ושכוח, הוא רואה שאלה מרדנים בגלל שהם לא מקבלים עליהם סמכות רבנית, וממש נשלים את זה מאחוריהם. דור כזה היוצא להורג בעוז נפש בשביל מטרות שהן נשגבות לפי דיו וחלק רשום ממנו גם רק מצד רגש הישר, הצדק והמדע כשהרב קוק אומר מדע, זה לא, הוא לא מתכוון למובן המצומצם של הנושא של מדע שזה מדעים מדויקים או דברים שפרופסורים כמוני מדקלמים באוניברסיטה. באוניברסית. זה מדע במובן של ספר המדע של הרמב״ם. ה... השכל, אבל גם שוב לא שכל במובן השכלתני, מכלול המחשבי של האדם. כן, במקום המדע אפשר להגיד המחשבה. לא יוכל להיות שפל, אפילו אם המטרות הן לגמרי מוטעות, אבל רוחו הוא נשגב, גדול ואדיר. הוא רואה את החבר'ה האלה שמוכנים להקריב את עצמם. ברוסיה הם מורדים נגד הזר, מי יכול להיות בעד הזר הנורא, העריץ, האנטישמי, האכזרי הזה, והם לוחמים נגדו ושולחים אותם לסביר. כאן בארץ הם מנסים ליישב את הארץ והערבים מתנכלים להם והם מתים מקדחת והם מנסים לחיות את העברית וממש אכפת להם מה, מה, מהעוני של היהודים והם מנסים לבנות חברה יותר מתוקנת. אפשר להתכחש לדבר כזה? אבל רואים שאנחנו עכשיו נראה שזה בא אצלו לא רק מהנטייה הנפשית ולא רק שהוא היה אדם מאוד נחמד וזה זה גם מושרש בהבנה תיאולוגית מאוד מעמיקה. אוקיי. Okay. הרב קוק מכנה את המהפכנים של מסביבו, הוא קורא להם נשמות של עולם התוהו, כן? בראשית פרק א', העולם היה תוהו ובוהו, לפני הבריאה. אז זה איכשהו נשמות שהן נחצבות מאיזשהו מקור נצחי. טרם בריאתי. יש בהם משהו, יש בהם כאוטיות, אבל הכאוס שלהם הוא כאוס, הוא הכאוס לפני היצירה, הוא הכאוס שממנו יוצא הבריאה. נקרא את הקטע הזה ואז אני אגיד לכם מאיפה הוא מקבל את הרעיונות האלה. הנשמות של עולם התוהו הינן גדולות, גדולות מאוד. הן מבקשות הרבה מן המציאות. מבקשות הן מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול, מבקשות אור גדול מאוד. אם אנחנו חושבים, שוב, על המהפכנים של דור העלייה השנייה, הם מבקשים סוג של צדק, צדק חברתי אדיר, כן? שלא יהיו לא עניים ולא עשירים ולא הבדלי מעמדות. תחשבו על ה- הליריקה שבה בשירה של המשוררת רחל, היא מחפשת עבר, חוויה עברית, ארץ ישראלית, כל טהורה, וגם מכל השירה שלה, 
כל כך הרבה מהשירים של רחל הם קינה על זה שהיא לא מצליחה, כן, להגשים את מה שהיא מבקשת. כל מה שהוא מוגבל, מוקצב ונערך, אינן יכולות לשאת טוב. כן, הפשרנות, בוא נעשה, כן, כן, אני יודע שאתה רוצה לתת לי כחברה, אבל תכלס בוא נדבר על הסעיף הזה בחוק. קשה להם. התסיסה החיה שלהם איננה שוקטת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור, החצופים שבדור. וביותר מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה. Okay. אז אנשים מסביבו, המהפכנים, הם נשמות של עולם התוהו, והן גדולות, מבקשות, איז, יש להם איזשהו דחף אידיאלי שנותן, שדוחף אותם אה, לסבור, לשבור את הכלים, בגלל שהם לא יכולים לעשות, לשאת משהו מוגבל וקצוב, בגלל שהם מחפשים איזשהו טוב מוחלט, והם תוססים ובועטים, וזה בא לידי ביטוי גם בחוצפה, בחוצפה שקודמת למשיח. ‫ניקח את השורות האלה, ‫ועכשיו אני אסביר לכם ‫מאיפה רב קוק לוקח את זה. ‫א', אנחנו יודעים שיש משנה ‫מאוד מוזרה, ‫מפורסמת בסוף מסכת סוטה, ‫בעקבות דמשיח החוץ ביאסקי. ‫כן, המשנה במסכת סוטה, ‫פרק ט', אומרת שבזמן שעקבות המשיח, ‫כלומר, בזמן שאנחנו יכולים ‫לשמוע את פעמי רגליו של המשיח, ‫החוצפה, החוצפה תגדל ותתפח. ‫ואז החוצפה, המשנה, ‫מבארת את, 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 את החוצפה הזאת ‫של העידן הטרום-משיחי ‫כסוג של אפוקוליפסה של סמכות, כן? ‫בנים מורדים באבות, ‫כלות לא עלינו מורדות בחמותיהן, ‫וכולם מורדים בחכמים, ‫פני הדור כפני הכלב, ‫המשנה אומרת, ‫ואין לנו על מי לשאין אלא אבינו שבשמיים. ‫אז לכאורה מדובר באנשים ‫שהם מתועבים וזה, ‫הרב קוק אומר, ‫נו, אולי יש סוג של חוצפה ‫שהיא באה ממקום אידיאלי. ‫הוא מגיע לזה דרך הקבלה. ‫אז יש... והמהלך שאני אומר לכם היום זה לא משהו שאני עליתי עליו, עלה עליו ידידי יקירי אלחנן שילו, דוקטור אלחנן שילו, שהוא חוקר נפלא של הקבלה ושל הרב קוק. אנחנו רואים במדרש, באחד, במדרש, במדרש של חז"ל מובא במסכת חגיגה, כן? ש... You know, אנחנו יודעים שהיו, הריבונו שלהם היה אה, בונה עולמות ומחריבן, וגם קודם שנברא העולם היו 974 דורות אה, אה, שהיו קודם שנברא העולם, מישהו רוצה לדעת איך הגיעו למספר הזה, נוכל לדבר על זה בשלב השאלות, כן? והיו נשמות שנבראו אז, וריבונו, ועמד הקדוש ברוך הוא ושתל את הנשמות של האלפי אלפי אלפי שנים האלה קודם הבריאה. ריבונו של הממשלה אותם בעזי פנים שבדור. אז חז"ל כבר במסכת חגיגה, מה זה החצופים שבדור? זה אלה נשמות שמלפני הבריאה. הן לא, לא מעובדות, לא, זה כאילו like איזו נשמתיות מאוד גולמנית, לא מעובדת. אוקיי, okay. בקבלת הארי, בספר מסוים של קבלת הארי, קוראים לזה עמק המלך של רבי נפתלי בכרך, שהיה uh, חכם בפרנקפורט, um, בארצות גרמניה במאה ה-17, כן? הוא מדבר על עזי מצח, עזי פנים שבדור, שאינם מתביישים במעשיהם, כן? והקדוש ברוך הוא מעלה מהן בכל יום. ריבונו של עולם שם את הנשמות האלה שהן נשמות יקרות וגדולות עד מאוד. אז בתורת הארי, הרי חלק מאוד חשוב בתורת הארי זה עניין של שבירת הכלים, כן? שכל המערכת הספירות הזאת, ריבונו של עולם, המערכת הספירות, האנרגיות האלוהיות, נבעו מהאין סוף לתוך עולם המרחב והזמן, בעצם יוצרים את העולם של ה... של המרחב והזמן, אבל האור, והוא, בגלל שמדובר במרחב, עולם של מרחב וזמן, זה עולם של צמצום, כן? זה לא עולם שאין סוף. אז צריכים איכשהו להכיל את האנרגיות האלוהיות בכלים, והכלים מתפוצצים. זה נקרא שבירת הכלים, זה כאילו כך קבלת הארי מפרשת את הדבר הזה של הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן וכו', וגם מבוסס על קטעים בזוהר, לא ניגע לא, לא לזה עכשיו. העניין הוא שיש ניצוצות אור אלוהית בכל היקום, בכל התבל. ויש גם הרבה מאוד שבר, הרי הכלים נשברו. והתפקיד של, של עם ישראל זה למצוא את הניצוצות של האור בכל היקום. אז גם הנשמות 
זה לא רק שהעולם נשבר, גם נשמות נשברו, בין זקוקות לתיקון, כן? אז רבי שניר זלמן מליאדי, הרי אמרנו שרב קוק גר בבית שהיה חצי חב"ד, וגם חב"ד הייתה, זה גם בתשובה לשאלה שמישהי שאלה, היו שתי שאלות עוד מלאכה, אפשר להרחיב את הדיבור על קבלה ליטאית, וגם יחס של הרב קוק לתורות חב"ד. אז עכשיו ניגע לזה. כן, רבי שניר זלמן מליאדי כותב שרשעים המה מבחינת התוהו שנפלו בבחינת שבירת הכלים. כן? שנשמות של התוהו חוצפנים, עזי מצח, יש סוג של עזי, עז, חצופים ועזי מצח שהם חצופים בגלל שהנשמה שלהם לא יכולה לקבל מגבלות. בגלל שכאילו like, יצאו לעולם לפני הסדר של הבריאה. אוקיי, okay, זה קבלת הארי ואיך שהוא עובר דרך החסידות הליטאית של חב"ד. ומה עם הקבלה הליטאית של הגאון מווילנה? אז אחד, אנחנו מוצאים אצל הגאון מווילנה ובית מדרשו, שהגאון מווילנה טוען שגם הוא מדבר על נשמות של עולם התוהו, ואומר שהן מופיעות בעולם לפני הגאולה. מתי החצופים האלה עולים, החצופים הגדולים האלה עולים? זה איך שהוא, זה אחד מסימני האפוקוליפסה, כאילו, של אחרית הימים, שהעולם מתפרק, של נשמות של התוהו עולות. אז במאה ה-19, אחד, אחד הגדולים של החוג, חוגי הקבלה הליטאית במאה ה-19 היה רב יצחק אייזק חבר. ורב קוק מאוד הושפע מהכתבים שלו. אז רב יצחק אייזק חבר כבר עושה מהלך שהוא לוקח את הרעיון הזה של הגאון מווילנה, שה, של נשמות של עולם התוהו הן מופיעות טרם הגאולה, והוא מקשר את זה לאקטואליה של זמנו. איך? מבחינת יצחק אייזק חבר, חכם ליטאי במאה ה-19, נשמות של עמדתו זה אפיקורסים אינטלקטואליים. אנשים מאוד חכמים, כן? שסוטים מהיהדות בגלל שלומדים מדעים ופילוסופיה ולא יודעים מה לעשות עם זה, אז אנשים מאוד מוכשרים, יש להם הבנה מאוד מעמיקה, אבל היא לא מעודנת ולא זה, כך שהמדע והפילוסופיה שופרים אותם ומפיחים לאפיקורסים. אוקיי. Okay. והרב קוק לוקח את זה צעד אחד קדימה. אז הרב קוק לוקח את הרעיון הזה של חב"ד, כן? שיש דבר כזה נשמות של עולם, חב"ד מקבלת ארי. כן, יש דבר כזה נשמות של עולם התוהו. וזה החוצפה, אבל סוג של חוצפה ברמה עילאית. ושיש נשמות כאלה בכל דור ודור, שאינם יכולים לשאת את המוגבל והמצומצם והקצוב. ויש את הרעיון הזה של הגאון מווילנה, ושוב, זה אלחנן שלו, הוא מפתח את זה בצורה הגיונית. זה לא, זה לא חידוש שלי, זה חידוש של אלחנן שלו. ואז בקבלה, בית מדרש של הקבלה הליטאית, יש הרעיון הזה שגם יש נשמות של עולם דתוהו, והגר"א לא מרחיב עליהם את הדיבור שהן יקרות וגדולות וזה, אבל פשוט מה שהן מופיעים, הנשמות האלה מופיעות לפני הגאולה. אחד מתלמידי, you know, תלמידו השישי של הגר"א, יצחק אייזק חבר אומר, כן, ואנחנו יכולים לראות את זה בימינו גם במישור האינטלקטואלי. לא סתם אנשים אוכלי חזיר או אוכלי צ'רפות. אנשים שבמישור האינטלקטואלי סוטים מהיהדות, לא בגלל שהם לא מומר לתיאבון, כן? מישהו, בחור שקורא שפינוזה וקורא ספרי מדע ומתפקר, אי אפשר לחשוב עליו, אי אפשר להתייחס אליו כמו שסתם, you know, נהנתן. זה סוג של דבר אחר, זאת אומרת. ואז הרב קוק מגיע לארץ ישראל. וזה מתחיל לצאת כבר בחוץ לארץ. מפני שגם שם הוא מרותק ממהפכנים של זמן בארץ ישראל, והוא רואה את האנשים האלה, שהם אינטלקטואלים ובעלי פרינציפים, ושמקריבים את עצמם למען העם היהודי, תוך כדי התבטלות, מוח... ביטול מוחלט, כן? של עולם התורה והאמונה וזה. והוא, והוא רואה אולי זה גם זה חלק מתהליך הגאולה. גם בגלל שהרב קוק, וזה אחד הדברים האדירים ברב קוק, הוא מוכן לקבל את הביקורת שלהם. הוא מוכן לקבל את הביקורת שאנחנו לא דואגים מספיק. אנחנו הרבנים לא דואגים מספיק לעניים. 
היהודים. אנחנו לא דואגים מספיק לארץ ישראל. אנחנו לא דואגים מספיק לצדק לחבר... חברתי. וגם במישור האינטלקטואלי הוא מוכן לקבל שעלתה חלודה על הגות היהודית ושהיא צריכה להתחדש. לא רק להתאפר, לא רק בואו נדבר בניסוחים יותר אלגנטיים ולא רק... לא, לא, לא. אנחנו צריכים לחשוב טוב מחדש למה הצעירים הכאלה המדליקים האלה לא סובלים אותנו. וכשהם אומרים שהמחשבה שלנו התייבשה ו- 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 ומתאבנת יש לא מעט צדק במה שהם אומרים. הרי תראו אותי, אברהם יצחק קוק. גדלתי על ברכי הלמדנות הליטאית ומצאתי שזה, הנשמה שלי חיפשה משהו אחר. אז אנחנו רואים שהרב קוק כאן עושה שימוש מרהיב ומתוחכם במסורות קבליות, חסידיות וליטאיות שהוא קיבל. ו... מיישם אותם בניסיון להבין את, ה, את, ה, את ה, uh, העולם שלו. וחלק, וחלק, מ, וחלק מזה, חלק לא מבוטל, שהוא אומר שמה שמניע את החבר'ה האלה, רבי יצחק אייזק חבר, אמר מה שמניע אותם, זה שכל, אז אמנם מדובר באנשים מאוד חכמים, אבל לא מספיק uh, חזקים, או הנשמות שלהם לא מספיק מסודרות, כך שאני you know, לקרוא שפינוזה ו... ו-, ו- אני יודע, ו- you know, קצת פיזיקה מערערת, או וצ'ארלס דרווין מערערים את אמונתה. הרב קוק אומר, לא, זה לא עניין מדבר של אינטלקטואלים, העניין זה האידיאלים של האנשים האלה. שמה ש... שאז, אז, כמו יצחק אייזר חבר קיין, אפשר לראות נשמות של עמדתו באינטלקטואלים סוטים. הרב קוק אומר, כן, אינטלקטואלים זה רק חלק קטן מהסיפור. אז יש בהם אידיאלים שבוערים. ואצל הרב קוק, אולי נדבר על זה מחר גם, הרעיון אידיאל זה לא רק משהו מאוד אידיאליסט. זה מינוח פילוסופי טכני, והוא מאוד מודע לזה שזה, שזה מינוח פילוסופי טכני מבית המדרש של הפילוסופיה הגרמנית של זמנו. שהאידיאלים הם, 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 הם הנוכחיות המחשביות שמעצבות את המציאות, ואם נחזור במאמר, מבחינתו האידיאלים הם הספירות. הוא קורא לספירות האידיאלים האלוהיים. כך שהחטיבות המחשבתיות האלוהיות בתוך היקום באות לידי ביטוי בשאיפות של בני אדם לצדק, לטוב, ליושר, לדאגה לזולת, להשכין משהו טוב עלי אדמות. כן. זו המהלך שהוא בונה. אז יש כאן גם סיפור של פתיחות אישית נדיבה בהתחשב במישהו <laughs> לעולם שמסביבו. זה סוג של קבלה, היא לא פרשנית. נו, הם בסדר בגלל שהם, you know, אוקיי, הוא מנוול והוא שגץ, אבל הוא טוב לאימא שלו. לא, האלה שמורד... שהם מרדנים אידיאליסטים ומוכנים להקריב, לא, זה מאוד חשוב אצלו, שמוכנים להקריב, ושיש זה אידיאלים שזה אידיאלים שהם בתכלס אידיאלים שהם גם קשורים לדברים מאוד חשובים בתורה. לזה צריכים להקשיב ולעבוד מולם ולראות לאן הדברים ילכו. טוב. Um, היה עוד קטע שרציתי לקרוא היום, אבל נדמה לי עכשיו נעבור ברשותכם ל- ל- לשאלות. אה, ah, אוקיי. Okay. איך, היש- איך התייחס היישוב החילוני דתי אל הרב קוק שהיה בסופו של דבר אדם חרדי? ככה. Um, סיפור מאוד מאוד מורכב. אז בין היישוב החילוני, היו כאלה וכאלה. היו כאלה שמאוד מאוד מאוד הריצו לרב קוק. ברל כצנלשון, שהזכרתי לפני כן, פעם הוא אמר בז, בז, בתקופת העלייה השנייה, הוא אמר, שני יהודים גדולים חיים איתנו היום בארץ ישראל. הרב קוק ויוסף חיים ברנר. כן. אז היו כאלה שמאוד מאוד הריצו אותו ומאוד החשיבו אותו והבינו שכמו שיצחק ניסנבוים אמר, יש כאן, מדובר כאן ברב לא רגיל, הם הבינו שזה, שזה רב לא רגיל. 
היו חילונים אחרים, כמו למשל יוסף חיים ברנר בעצמו, שלא אהבו את כל הדבר הזה. אני בספר שלי מדבר על זה ארוכות. יש כמין דו שיח מדהים, דרך פרסומים שונים, בין הרב קוק ליוסף חיים ברנר, בגלל שהרב קוק היה מאוד מעוניין בברנר, זה אנחנו יודעים. הבן שלו, הרב צבי יהודי, יצר קשר עם ברנר, כשברנר, עוד לפני שברנר עלה ארצה. וברנר הוא, מבחינתו של רב קוק, ברנר הוא, מ, מ, הוא, הוא הדגם של נשמות של עולם התוהו, כן? הוא מישהו שמורד בחז"ל ובהלכה, בחור ישיבה, מבריק, גאוני, שלא יכול, שמורד ב, ב, בעולם, שבעולם הדתי שבו הוא גדל, מתוך אידיאליזם ומתוך אמפתיה לעניים, ובגלל שהוא רואה שיש איזשהו מימד של, מימד של שבלונה בכל אידיאולוגיה נתונה. ברנר uh, הוא, הוא דמות אדירה, I mean, ברנר הוא ה... מה, um, הילל צייטלין קרא לברנר, האיש שלא ביקש לעצמו כלום, כן? הוא, הוא האמין, הוא אמר שכל האמונות נטפלות, כל האידיאולוגיות פסולות, הדברים היחידים שאפשר להאמין בהם זה שצריכים למזער את הסבל של הפועלים ושצריכים להאמין בעברית. הוא בא מהיהודי. והוא לא סבל את הקטעים של הרב קוק ומר כבוד הרב עם כל הזה, אני לא רוצה להיות חלק מהמהפכה הקדושה שלך, אני מורד בך, אתה מבין? אני לא מביא את הגאולה, אתה מבין? ומה גם, אם אתה כזה, אם אתה מוכן להתייחס אליי בצורה כל כך חיובית, הווה אומר שאתה פחות רבני ופחות תמים ממך שאתה מציג את עצמך. שאתה לא פחות קרוע ממני, רק אתה מעטף את זה באיצטלה קבלית למדנית, שגם אני למדתי אותם ספרים כשהייתי בחור ישיבה. הרב קוק, בשיחה עם הסופר עזר אלכסנדר זיסקין רבינוביץ' אומר מדהים, הוא מדבר על ברנר, הוא אומר, you know, ברנר אומר שאני קרוע, נכון, אני קרוע, מי בן אדם שלא קרוע? יש בן אדם עלי אדמות שלא קרוע? יש בן אדם ששואף לדברים שאי אפשר להתממש עליהם? כל החיים אנחנו מסובבים, מסובבים, you know, ברנר יש לו רומן מפורסם מסביב לנקודה, כל החיים אנחנו סובבים איזושהי נקודה של אור ושל טוב ולא ממש מגיעים אליה, אבל מה לעשות? מנסים, 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 ולזה, ולזה אנחנו מתכבלי, מתכוונים בקבלה שאנחנו מדברים על ייחודים, כן? אלה שאתם מכירים בסידור לפני מצווה, אומרים לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתא, זה לא רק פורמולה וזה לא רק איזה אברה קדברה מגית, זה אני מבין שהמציאות היא לא מושלמת. ובמעשה המצווה הזה אני מנסה לעשות מה שאני אוכל כדי להביא למציאות לעולם יותר מושלם. מי הייתה אשתו של הרב קוק? הרב קוק, אה, הדתיים, ככה. כמובן, הציונים הדתיים שהתחברו לתנועה הציונית העולמית, להסתדרות הציונית העולמית, לא כל כך הסתדרו איתו ולא הסתדר איתם, בגלל שהם היו מאוד מוכנים להיות, להיות כפופים למערכת הציונית בכלל. כן, הם היו מאוד מוכנים להיות איזה פלג קטן. בתוך מערך יותר גדול של ההסתדרות הציונית העולמית, והם מאוד לא רצו שהציונות תתעסק בהתחדשות תרבותית, כן? מבחינתם, הרי רוב הרבנים של הזמן ראו בציונות דבר איום ונורא, כן? בגלל שזו תנועה חילונית, מונה על ידי אנשים יהודים חילונים מת, מתבוללים, שעושים חילון מובהק של השפה העברית של ארץ ישראל, של המה, מה גם מנסים לסיים את הגלות בטרם עת. לפי המסורת, מתי הגלות מסתיימת? כשריבונו שלם אומר שהוא יסתיים, כן, שהיא מסתיימת. אז הם היו מאוד בעד. המזרחניקים, מה שנקראו, שהיו המזרחי, הפלג, המפלגה הדתית בתוך ההסתדרות הציונית שנוסדה ב-1902, אמרו, טוב, תשמעי, תשמעו, זה כל הסיפור של המרדנות והעברים החדשים, וזה, זה, זה הלאה מאיתנו, אנחנו רוצים לשמור על זה, אבל זה פתרון טוב למצוקות של היהודים, אבל אנא תתעסקו בדבר, לא להתעסק בדברים האלה, והרצל ניסה לרצות אותם, הוא תמיד היה, לעשות, היה צריך לעשות כמין טנגו כזה, בין הצעירים, כמו חיים ויצמן, שמאוד רצו שהציונות יעסוק בתרבות לצד הצד הפוליטי. והיו הציונים הדתיים, והרב קוק דווקא ראה במהפכנות הזאת, במהפכנות וההתחדשות הרוחנית והתרבותית של הציונות, כדבר מאוד מאוד מבורך. אז היו דתיים, והיו דתיים גם ביישוב הישן שרצו ליצור איזשהו יחס טוב עם יישוב חדש, רב קוק היה להם לעזר, כמובן הרבנים היותר מסורתיים. מאוד מאוד לא סימפטו את הרב קוק, וכבר, אני נדבר על זה, זה ההתנגדות אליו, נדבר על זה יותר בשנותיו בירושלים, אבל כבר בשנים האלה, 
Um, זה התחיל כשהוא, uh, רבנים, אני לא, uh, לא להיכנס לכל הפרטים, זה סיפורים נפלאים. כשהרבנים, מסביב, הרבנים האדוקים, היום אנחנו קוראים להם חרדים מסביבו, הבינו שהוא מנסה להביע יחס שונה לצעירים המרדנים האלה, לא סבנה, לא הסב להם נחת, והם הבינו שאמרו לו, אמרו, כתבו לו מכתבים גלויים, ואמרו, תשמע, כנראה שאתה לא מבין עם מי יש לך עסק, מדובר בחבר'ה נוראים. ואז עכשיו שנת שמיטה, מסביב לפולמוס השמיטה, כשרב קוק, לא, רב קוק לא המציא את היתר המכירה, אבל כשהוא שם את זה על ידיו ושם על זה על סמכותו, אז הוא גרר הרבה ביקורת בכל מיני נושאים. אז מפני שברור שמדובר בהוגה היהודי, הוא גם חרדי וגם מהפכני. כן. זה שילוב שאנשים לא ידעו איך לאכול אותו, לעכל אותו. מי הייתה אשתו של רב קוק? אז רב קוק היו שתי נשים, אשתו הראשונה בת שבע הייתה הבת של האדרת, אליהו דוד רבינוביץ תאומים, היא מתה בימיה מדלקת ריאות אחרי הולדת ביתם הבכורה ואני לא, אי אפשר, בקיצור אני חושב שזה היה משבר מאוד גדול בחיים שלו Uh, ואנחנו יודעים שחלק מפנייתו לקבלה ולטיפוס רוחנית ולימוד מקורות של חסידות וזה היה בעקבות, uh, וגם הפנייה ללימוד העבודה, אגדה, uh, היה ב, um, ב, ב, uh, בתגובה, um, לא היה בתגובה למותה של אשתו, ואנחנו, יש לנו um, עדיות לזה בכתב. Uh, הוא התחתן, uh, הוא כמו, uh, כמנהג, <laughs> שהוא הוא התחתן, um, אחרי זה עם בת דודה של אשתו, הרבנית רבקה, והיא הייתה אשתו לכל החיים. היא הייתה בת האדרת, שהיה חותנו, זה היה טרגדיה נוראה, מותה של אשתו ראשונה, והאדרת לא יכולה היה לשאת את הרעיון שהוא יאבד את החתן היקר שהיה לו כבן. אז וגם כן כדי, you know, אנחנו יודעים באותם שנים, באותם דורות, you know, זה לא כמו היום שאבות צעירים ידעו איך לטפל בתינוקות. אז, אז הרב קוק התחתן עם, עם, עם הרבנית רבקה שהייתה איתו לאורך כל, לאורך, לאורך כל דרכו. האם ניתן לומר שאנו חווים כעת שוב את הקונפליקט שאפיין את התקופה ההיא. זו שאלה לשאלות, כן? זו שאלה לשאלות. בגלל שיש שיגידו שתשמעו, אוקיי, החילונים שמסביבנו הם, הם, הם זה לא ברל כצנלסון, כן? מתי ראינו מישהו כמו ברל כצנלסון ויוסף חיים ברנר? א', יש כאלה <laughs> בארץ הקודש של ימינו, רק לא מגיעים לתקשורת בדרך כלל. Um, אבל אני חושב שזה משהו שנדבר על זה גם בהמשך. הרב קוק, הייתה לו ראייה... גם קצת מהאישית שלה ויותר בגלל שהוא ראה את ה... ה בתור, בתור מיסטיקן מקובל שראה טוב אלוהי נוצץ בכל דבר וגם בגלל שהוא חשב שאנחנו על סף הגאולה אז הוא לא כל כך ספר דברים רעים. כלומר נראה בכתבים של הרב קוק הוא לא מדבר על ה... הוא מדבר הרבה על אנשים אידיאליסטים ואנשים שהאידיאלים מעונים, you know, זה המנוע שלהם, הוא לא מדבר על התאווה לשלטון, התאווה, התאווה לכוח, התאווה לבצע כסף. גם הוא חשב שאלה דברים מאוד לא יהודיים. אז נראה שבכתיבתו במלחמת במחל... העולם הראשונה הוא כותב את זה במפורש. אז יש... משהו נפלא ונהדר ומפעים בחזון הזה של הרב קוק ש... שנגענו בו היום ואנחנו רואים שצריכים לחשוב טוב טוב אם ואיך ליישם את זה לימינו. אני לא חושב שהוא לדעתי לא ניתן ליישם לפחות בחלקו אבל ה... 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 הזהירות והערנות הזאת שהשאלה הזאת מעלה היא מאוד מאוד במקום. אז זה, עם זה סיימנו להיום ונמשיך מחר ותודה לכם שוב על הכל.